Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya di DPP Channel Berapakah FPB dari 24 dan 32? Caranya adalah dengan menggunakan pohon faktor Kita cari dulu uh, uh, faktor dari 24 ya kan? 24 kita bagi terlebih dahulu dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 24 dibagi 2 hasilnya 12 Kemudian 12 kita bagi lagi dengan 2 12 dibagi 2 hasilnya 6 6 kita bagi lagi dengan 2 6 dibagi 2 hasilnya 3 Sedangkan 3 sudah kita tidak bisa lagi dibagi 2 Sehingga kita e, menggunakan bilangan prima berikutnya yaitu 3 3 dibagi 3 hasilnya 1 Karena hasilnya sudah 1 berarti kita akhiri perhitungannya Lalu langkah selanjutnya itu kita tulis faktorisasinya Dua faktorisasi dari 24 yaitu 2 pangkat 3 1, 2, 3 ya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1 Apakah Bapak Ibu Guru kalian di sekolahan Masih mengajar dengan cara yang berbelit-belit Terlalu lama Membingungkan sehingga membuat kalian sulit untuk memahami mata pelajaran yang sedang dipelajari Era sudah berganti Di era 4.0 ini kita dituntut bekerja lebih cepat agar tidak semakin ketinggalan Kereta cepat, jaringan internet, bahkan guru yang beralih menjadi seorang youtuber pun sudah ada Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik cara mencari FPB hanya dalam waktu satu detik Ingat, hanya dalam waktu satu detik Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti video tutorialnya Baik, pada kesempatan kali ini DPP Channel akan membagikan super trik ya, Super trik uh, untuk mencari faktor persekutuan terbesar suatu bilangan Baik, kita langsung saja Uh, coba cari uh, cara tercepat ya kan untuk mencari FPB dari 24 dan 32 nah triknya akan saya bagikan di mana yang namanya FPB itu atau faktor persekutuan terbesar itu dapat kita cari dengan cara bilangan besar dikurangi bilangan kecil atau mengurangkan bilangan besar dikurangi dengan bilangan kecil itulah ya cara tercepat untuk mencari sebuah FPB atau faktor persekutuan e, terbesar dari suatu bilangan Baik langsung kita praktekkan saja FPB dari 24 dan 32 adalah berarti tadi ya kita masukkan caranya Yaitu bilangan besar dikurangi bilangan kecil Bilangan terbesarnya di sini adalah 32 Dikurangkan dengan bilangan kecilnya adalah 24 Hasilnya adalah 8 Oke ya kan Mudah sekali bukan? Oke. Okay. Uh, di sini ada sedikit catatan ya. Catatannya adalah hasil pengurangan harus dapat membagi bilangan terkecil. Nah, kita lihat 8. Hasil pengurangan kan 8. Apakah sudah bisa membagi bilangan terkecil? Dari ini bilangan terkecilnya adalah 24. Apakah 24 ini bisa dibagi 8? Ternyata bisa. Sehingga bisa dikatakan FPB dari 32 dan 24 adalah 8. Ya. Oke. Okay. Kita cari contoh yang lain. FPB dari 20 dan 30 ya gampang ya kan kita sudah tahu caranya yaitu dengan mengurangkan bilangan terbesar dikurangi terkecil biar berarti FPB-nya yaitu 30 dikurangi 20 yaitu 10. Ya, di mana 10 ini sudah bisa membagi bilangan terkecil ini 20 sehingga ya sudah selesai FPB dari 30 dan 20 hmm. adalah 10. Mudah sekali bukan? Oke, kita coba satu Contoh lagi, FPB dari 24 dan 48. Nah, dengan cara tadi, 48 dikurangi 24. Hasilnya adalah 24. Sehingga 24 ini sudah bisa membagi uh, bilangan terkecilnya. Sehingga FPB dari 24 dan 48 adalah 24. Mudah sekali bukan? Nah, kita coba kita buktikan. Hanya butuh waktu satu detik saja untuk menyelesaikan soal hmm. FPB. Baik, kita coba untuk uh, itulah FPB dari bilangan-bilangan berikut. Nah, soalnya seperti ini. Kita bisa langsung ketemu FPB-nya. 
FBB dari 8 dan 12 jelas pengurangan langsung 4. 4 sudah bisa membagi 8 kan? Nah, sudah. 15 FBB dari 15 dan 30. Hasilnya? Oke, okay, 15. Ya kan? Mudah sekali bukan? 15 sudah bisa membagi 15. Bilangan terkecil. Berikutnya nomor 3, 25 dan 30. FBB-nya adalah 5. Ya. Karena 5 sudah bisa membagi bilangan terkecil. Selanjutnya nomor 4, FBB dari 60 dan 70. 10, oke okay, benar sekali ya 10 bisa membagi bilangan terkecilnya 30 dan 45 FPP nya 15 ya selisih tadi oke okay. baik uh, kalau kamu-kamu uh, sudah bisa uh, menjawab dengan benar itu artinya kamu sudah menguasai trik mencari FPP dalam waktu satu detik nah bagaimanakah dengan soal yang seperti ini Hitunglah FPB dari 12 dan 20. Nah, apakah FPB dari 12 dan 20 adalah 8? Ya. Kita coba, kita cek. Ya. Nah, bingung bukan? Nah, ini e, nanti akan saya berikan rahasianya lagi kepada kalian-kalian semua. Asalkan tadi ya kan kita nunggu subscriber dari channel ini sebanyak dari subscribernya milik Atta Halilintar kita tunggu sampai 14 juta subscriber baru kita berikan rahasianya <laughs> terlalu lama ya terlalu lama oke kalau terlalu lama cukup ya cukup selalu saksikan video-video dari DPP channel kemudian like kemudian jangan lupa subscribe kalau perlu share ke teman-teman kalian ya supaya channel ini akan semakin melesat seperti channel milik Asia Oke okay? terus ikuti tayangan-tayangan video tutorial dari DPP channel e, maka ilmu-ilmu baru ilmu-ilmu dahsyat akan kalian dapatkan ya kita tunggu video-video hmm. selanjutnya dari DPP channel cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh